హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఆర్ఆర్బి జేఈ ఎన్టీపీసీ ఆర్ఆర్సి ఎస్ఎస్సి జేఈ సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ లో భాగంగా లైఫ్ సైన్స్ సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఒక లైఫ్ సైన్స్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ లో మేజర్ గా కెమికల్స్ బేస్ పైన ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా యొక్క కెమికల్ డేటా అనేది అవైలబిలిటీలో లేదా నాకైతే కామెంట్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళందరి కోసం యొక్క కెమికల్ డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో యొక్క కెమికల్ డేటా అంటే ఏం లేదు ప్రజెంట్ మన నిత్య జీవితంలో మనం ఉపయోగించేటటువంటి కెమికల్స్ వాటి యొక్క కెమికల్ నేమ్స్ అదేవిధంగా వాటిని ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేస్తారు ఇలాంటి డీటెయిల్స్ తోటి వీడియో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇచ్చేటటువంటి ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా అడుగుతారు అలాంటి డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి తినే సోడా సో వంట సోడా అని తినే సోడా అనడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ వీడియో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళ కోసం కూడా మీరు జస్ట్ ఈ వీడియోని లిజన్ చేయండి లిజన్ చేస్తే దీంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కూడా మీకు అర్థం అవడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ యొక్క దీంట్లో ఉండేటటువంటి కెమికల్ వచ్చేసి సోడియం బై కార్బోనేట్ సోడియం బై కార్బోనేట్ ని దీంట్లో యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మేజర్ గా పిండి పదార్థాలు రొట్టెల తయారీలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే సోడియం బై కార్బోనేట్ అనేది దేనికి సంబంధించినటువంటి సాధారణ నామం అని అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఏఎల్పి దాంట్లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది ఆగస్ట్ థర్టీ రోజు ఈ క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది ఏఎల్పి ఎగ్జామ్ లో కాబట్టి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాజ్ వెల్ ఆజ్ మనకు ప్రీవియస్ గా జరిగినటువంటి ఏఎస్ఎం ఎగ్జామ్ సంబంధించి యాజ్ వెల్ ఆజ్ ఎన్టీపీసీ బేస్ పైన అండ్ గ్రూప్ డి బేస్ పైన అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఒక చిన్న టేబుల్ తయారు చేసి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చాకలి సోడా చాకలి సోడా అంటే బటల సోడా దీంట్లో మనకు సోడియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది సో తినే సోడాలో బై ఉంటుంది తినని సోడాలో బై ఉండదు ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ రెండు బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి ఫుడ్ దాంట్లో మనం సోడియం బై కార్బోనేట్ వాడతాము అదేవిధంగా చాకలి సోడాలో అంటే బటలు బట్టలు ఉతికే దాంట్లో మాత్రం మనం సోడియం కార్బోనేట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇది బట్టలు ఉతకడానికి సబ్బుల తయారీలో మేజర్ గా యూటిలైజ్ చేస్తారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అంటే దీన్ని ఫ్యూయల్ గా యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది యొక్క ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ని మేజర్ గా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ యొక్క కెమికల్ నేమ్ వచ్చేసి సివో ఇది కూడా అడుగుతారు చాలా సార్లు అడుగు ఉండడం జరుగుతుంది యొక్క కెమికల్ నేమ్ యొక్క ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ లో మేజర్ గా సివో ప్లస్ ఎన్ టూ సివో ప్లస్ ఎన్ టూ అంటే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అయితే ఇక సివో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇది మేజర్ గా మనకు వెహికల్ లో ఇంధనం పరిపూర్ణంగా మండకపోవడం వల్ల సివో అనేది జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది లైఫ్ సైన్స్ బేస్ పైన చూసుకుంటే వెహికల్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మనం మొత్తం లైఫ్ సైన్స్ బేస్ పైన ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి వెహికల్స్ నుంచి సివో వస్తుంది యాజ్ వెల్ ఆస్ ఎన్టూ ని కూడా కలిపినట్లయితే మనకు ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ వస్తుంది ఇక సివో ప్లస్ ఎన్టూ ని కలిపితే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ఇది మేజర్ గా ఫ్యూల్ గా యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఇంకా కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఉండడం వల్లనే దీన్ని ఇంధనంగా యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సున్నప్రాయ్ సున్నప్రాయ్ అంటే లైమ్ స్టోన్ ఈ యొక్క లైమ్ స్టోన్ అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ని సున్నప్రాయ్ అనడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క సున్నప్రాయ్ తర్వాతనే మనకు పాలిష్ బండలు రావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు సున్నప్రాయ్ అనేది న్యాచురల్ గా వస్తుంది ఈ యొక్క సున్నప్రాయ్ ని అంటే లైమ్ స్టోన్ ని మేజర్ గా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో సిమెంట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా లైమ్ స్టోన్ ఉండేటటువంటి ఏరియాస్ లోనే మైనింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది మైనింగ్ చేసిన తర్వాత దాని దగ్గర పట్ల వీళ్ళు ప్లాంట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సో మైనింగ్ ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ ఈ యొక్క సున్న ప్రాయి సంబంధించింది అండ్ నెక్స్ట్ తడి సున్నం ఈ యొక్క తడి సున్నం లో మనకు హైడ్రాక్సైడ్ ఉండడం జరుగుతుంది కాలిష్యం హైడ్రాక్సైడ్ గోడలకు సున్నంగా వేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో సున్నాన్ని వాటర్ లో మిక్స్ చేస్తే మనకు తడి సున్నం వస్తుంది అప్పుడు మనకు అది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ గా అవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం గోడలకు సున్నంగా పెయింటింగ్ గా యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ అన్ని పెయింట్స్ వచ్చాయి పెయింట్స్ కంటే ముందు మొత్తం కూడా సున్నాలు వాడేవాళ్ళు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని అందరికి తెలిసిందే గణేష్ విగ్రహాలు తయారు చేస్తారు అండ్ దీని యొక్క కెమికల్ నేమ్ వచ్చేసి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీ హైడ్రేట్ ఇది మాత్రం దాదాపుగా టెన్ టైమ్స్ అయితే అడగడం జరిగింది దీంట్లో సెవెన్ టైమ్స్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ లలో త్రీ టైమ్స్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ లో రావడం జరిగింది మనకు ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ లో జరిగేటటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి ఎగ్జామ్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే
క్విక్ సిల్వర్ అంటే ఇది మనకు సిల్వర్ ని ఫాస్ట్ గా తయారు చేస్తుందని అనుకుంటారు కాబట్టి క్విక్ సిల్వర్ అంటే మనకు పాదరసం పాదరసం అంటే మెర్క్యూరీ సో మెర్క్యూరీ ని క్విక్ సిల్వర్ అనడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి మొత్తం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది పాదరసం అందరికి తెలిసింది మనకు థర్మామీటర్లు యూటిలైజ్ చేస్తారు సో నార్మల్ థర్మామీటర్స్ లో మొత్తం కూడా మనకు పాదరసాన్ని యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది కొన్ని ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్ అది వేళ స్పెషలైజ్డ్ పర్పస్ లో మనం ఆల్కహాల్ యూటిలైజ్ చేస్తాము సో మోస్ట్లీ మనం థర్మామీటర్ అంటే పాదరసం గుర్తుకొస్తుంది మెర్క్యూరీ క్విక్ సిల్వర్ అంటే మెర్క్యూరీ అండ్ హైపో అంటే ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ హైపో అంటే సోడియం తయో సల్ఫేట్ చాలా సార్లు వచ్చింది మీరు అకాడమిక్ ఇయర్ లో చూసుకున్నా ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది అకాడమిక్ ఇయర్ లో కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ లో చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా ట్వంటీ ప్లస్ టైమ్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో దీనిలో టెన్ టైమ్స్ మనకు స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ లో రావడం జరిగింది టెన్ టైమ్స్ పైన మనకు సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ లో వస్తుంటాయి సో హైపో అంటే సోడియం తయో సల్ఫేట్ దీన్ని మనకు ఫోటోగ్రఫీలలో యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అంటే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ దీన్ని మనం షుగర్ ఫ్యాక్టరీలలో యూటిలైజ్ చేస్తారు సో మేజర్ గా లైఫ్ సైన్స్ బేస్ చేసుకుని దాని యొక్క పర్పస్ ని బేస్ చేసుకుని మన కంటెంట్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో యూటిలైజ్ చేసేది మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఫోటోగ్రఫీలో యూటిలైజ్ చేసేది హైపో థర్మామీటర్ లో యూటిలైజ్ చేసేది క్విక్ సిల్వర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలలో యూటిలైజ్ చేసేది లైమ్ స్టోన్ అండ్ జిప్సమ్ అండ్ నెక్స్ట్ డిడిటి డిడిటి అంటే డ్రైక్లోరో డైఫినైల్ డ్రైక్లోరో ఈథేన్ దీన్ని క్రిమిసంహారిణి గా యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది పంట పొలాలలో దీన్ని యూటిలైజ్ చేస్తారు డిడిటి మందని అనడం జరుగుతుంది డిడిటి అంటే డ్రైక్లోరో డ్రైఫినైల్ డ్రైక్లోరో ఈథేన్ అండ్ నెక్స్ట్ మార్చ్ వాయువు మార్చ్ వాయువు ప్రయోగాలు చేయడం జరుగుతుంది ఈ గొడవలు జరిగిన అల్లర్లు చల్లు రేగినప్పుడు మార్చ్ వాయువును ప్రయోగించడం జరుగుతుంది పోలీసులు అయితే ఒక మార్చ్ వాయువు అంటే మీథేన్ వాయువు ఈ యొక్క మీథేన్ వాయువుని మనం ఇంధనంగా వాడడం జరుగుతుంది ఇది జీవ సంబంధమైనటువంటి ఇంధనం మీథేన్ అనేది ఇది జీవుల నుంచి రావడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ రసాయనాలు వీటితో పాటు మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో అధిక పీడనం వద్ద సో హై ప్రెజరైజ్డ్ పొజిషన్ లో మనకి ఒక సున్న ప్రాయి చలువరాయి లెక్క మారడం జరుగుతుంది చలువరాయి అంటే పాలిష్ బండలు సో ప్రజెంట్ అందరి ఇళ్ళలో పాలిష్ బండలు ఉంటాయి కదా అది మనకు లైమ్ స్టోన్ నుంచి ఏర్పడడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ చలువరాయి యొక్క రసాయనామం కాల్షియం కార్బోనేట్ సో మన యొక్క ఇండ్లలో వాడేటటువంటి పాలిష్ బండల్ యొక్క రసాయనామం వచ్చేసి కెమికల్ నేమ్ వచ్చేసి కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ నెక్స్ట్ తుపాకీ మందు ఉంటుంది కదా గన్ పౌడర్ గన్ పౌడర్ లో ఉండేటటువంటి బ్లాస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉంటాయంటే ఒకటి కోల్ యూటిలైజ్ చేస్తారు పొటాషియం నైట్రేట్ అండ్ సల్ఫర్ ఈ మూడింటిని మిక్స్ చేసి అడగడం జరుగుతుంది అండ్ గన్ పౌడర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు ఈ క్వశ్చన్ అయితే రిపీట్ అయితే చేయడం జరిగింది అండ్ చాలా సార్లు కూడా ఒక గన్ మెటల్ సంబంధించి క్వశ్చన్ చూస్తుంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ యెల్లో కలర్ యాజ్ వెల్ ఎస్ రెడ్ కలర్ లో ఉండేటటువంటి భాస్పరాన్ని నీటిలో భద్రపరచడం జరుగుతుంది లేకపోతే అది గాలితో చర్య నుంచి దహనం అవుతుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకు అగ్గిపుల్లలు ఉంటాయి కదా అగ్గిపుల్లని మనం రెడ్ బాస్పరంతో తయారు చేయడం జరుగుతుంది వాటిని మనం సెక్యూర్ గా వాటర్ లో దాచి పెడతారు ఎందుకంటే ఏర్తో గనక చర్య పొందినట్లయితే అది బ్లాస్టింగ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే దీని కొన్ని రకాలైనటువంటి కెమికల్స్ కలిపి దాన్ని మనకు అగ్గిపుల్లలనే తయారు చేయడం జరుగుతుంది అందుకే అవి దహనం అవ్వవు బట్ మనం దానిపైన రాపిడ్ చేసినప్పుడు మాత్రం దాంట్లో ఉండేటటువంటి బాసరం అనేది మనకు గాలితో చర్య పొంది ఫైరింగ్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ నావికులు ఉపయోగించినటువంటి ఆక్సిజన్ సిలిండర్లలో ఆక్సిజన్ తో పాటు హీలియం కూడా నింపడం జరుగుతుంది హీలియం అంటే మనకు జడవాయువు హీలియం అంటే జడవాయువు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎందుకంటే హ్యూమన్ గనక అండర్ వాటర్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే లంగ్స్ పైన ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది యాజ్ వెల్ ఎస్ మనకు ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం రిలీజ్ చేస్తాం మన జనరల్ ఎయిర్ లో మనకు ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా నైట్రోజన్ ఉంటుంది తీసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకుని రిమైనింగ్ గాలితో పాటు లోపల ఉండేటటువంటి చర్య వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వస్తుంది బట్ అండర్ వాటర్ లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లో తీసుకెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో మనకు న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది ఉండకుండా ఆక్సిజన్ తో పాటు హీలియం ఉండడం వల్ల హీలియం అనేది మనకు బయటకు రావడం జరుగుతుంది దీని వల్ల పర్సన్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి హీలియాన్ కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎస్టిలిన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ల మిశ్రమంతో గ్యాస్ వెల్డింగ్ లలో యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు వెల్డింగ్స్ చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఆర్క్ వెల్డింగ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఎంఐజి వెల్డింగ్ టిఐజి వెల్డింగ్ ఫ్రిక్షన్ వెల్డింగ్
వర్క్ అనేది చేయగలుగుతుంది కాబట్టి చాలా మంది కూడా ఈ గ్యాస్ వెల్డింగ్స్ అని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ద స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ కోసం అండ్ లెడ్ పెన్సిల్ గ్రాఫైట్ లెడ్ పెన్సిల్స్ మనం యూటిలైజ్ చేసేటువంటి హెచ్బి పెన్సిల్ టూ హెచ్ పెన్సిల్ వన్ హెచ్ పెన్సిల్ ఈ పెన్సిల్స్ అన్ని కూడా మనకు మేజర్ గా గ్రాఫైట్ ఉండడం జరుగుతుంది అదే విధంగా సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనకు బంక మట్టిని కూడా యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది లెడ్ పెన్సిల్ లో మేజర్ గా ఉండేది గ్రాఫైట్ మీరు నలభై డిగ్రీల కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు నీరు వ్యాకోచం చెందుతుంది ఎస్ ఇది కరెక్ట్ కాకపోతే ఏంటంటే చాలా మైన్యూట్ గా ఇది వ్యాకోచం చెందుతుంది తర్వాత మనకు ఇంకా చల్లారిన కొద్ది దగ్గరకు స్ట్రింక్ అయిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత మనకు జీరో డిగ్రీకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ అది పూర్తిగా సంకోచం చెందుతుంది మళ్ళీ మైనస్ ఫోర్ డిగ్రీస్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ స్లోగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్లనే జీవులు బతికి ఉండడం జరుగుతుంది వాటర్లో జీవులు బతకడానికి కారణం మైనస్ ఫోర్ డిగ్రీ దగ్గర వ్యాకోచం చెందుతుంది ఫార్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర వ్యాకోచం చెందుతుంది ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఉండడం వల్లనే మనకు వాటర్ మాక్సిమం ధ్రువ ప్రాంతాల్లో అండర్ వాటర్లో మంచు కింద మనకు మొత్తం మైనస్ ఫోర్ డిగ్రీస్ అదేవిధంగా మన సముద్రాల్లో చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం కూడా హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ సిచ్యువేషన్ లో ఫార్టీ డిగ్రీస్ దాకా ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ కలర్డ్ గ్లాసెస్ అదేవిధంగా గాగుల్స్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది మనం యూజ్ చేసేటువంటి ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ కాకుండా సన్ గ్లాసెస్ గానీ అదే విధంగా కలర్డ్ గ్లాసెస్ తయారు చేసేటప్పుడు ఐరన్ ఆక్సైడ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ భూగర్భంలో అత్యధికంగా లభించేటటువంటి లోహం అల్యూమినియం అండ్ ఈ యొక్క అల్యూమినియం ఎక్కడి నుంచి రావడం జరుగుతుంది అంటే బాక్సైడ్ గనుల నుంచి రావడం జరుగుతుంది ఇది ఎక్కువ సార్లు అడుగుతుంటారు అల్యూమినియం అనేది ఏ గనుల నుంచి వస్తుంది అంటే బాక్సైడ్ గనుల నుంచి రావడం జరుగుతుంది అండ్ భూగర్భంలో అత్యధికంగా లభించేటటువంటి అలోహం అంటే నాన్ మెటల్ ఎలిమెంట్ ఏంటిదంటే ఆక్సిజన్ అండ్ క్లోరోఫామ్ క్లోరోఫామ్ ఉంటుంది కదా మత్తు తెప్పించేటటువంటి ఈ యొక్క పదార్థం అనేది సూర్యకాంతితో చర్య పొందితే పాస్జిన్ అనేటటువంటి విష పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అందుకే మనం రెగ్యులర్ గా దీన్ని యూటిలైజ్ చేయము దీనివల్ల మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి అదే విధంగా దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నటువంటి పర్సన్ కనుక ఒకవేళ ఎండలోకి వెళ్ళినా కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో సో ఇక్కడ తోటి మన యొక్క లైఫ్ సైన్స్ సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ నేమ్స్ అయితే మీకు అర్థమయ్యాయని అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి కొంత ఎడదోగలుగుతాం అప్పుడు స్ట్రెట్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ షేట్